ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வாமணி இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாப்பிக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்கு கரண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு ரொம்பவே ஆப்ட் ஆகக்கூடிய டாப்பிக்கு அதாவது வந்து ஃபாலோயிங் மார்க்கெட் டைமில் நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி டிசிஷன் எடுக்கணும் என்னென்ன மாதிரி திங்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது டீட்டெயில் தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ அதற்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களை நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன் ஸோ கரண்டாக இந்தியாவில் பார்க்குறப்போ நிறையா செக்டர்ஸ் ரொம்பவே அடி வாங்கியிருக்கு அதில் குறிப்பாக ஒன்று பார்க்குறப்போ ஆட்டோமொபைல் செக்டரு ஸோ கடந்த ஆறு மாதமாக சரி ஆட்டோமொபைல் அந்தளவுக்கு ஒழுங்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணல ஸோ நிறையா கார் சேல்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை டூ வீலர் சேல்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை கமர்ஷியல் வெஹிக்கிளோட சேல்ஸாக இருக்கலாம் கடந்த ஒரு வருஷத்தை கம்பேர் பண்றோம் ரொம்பவே படும் மோசமாகவும் இருக்கு ஸோ கரெக்டான டைமில் பில்டிங் கட்டி முடிச்சுட்டு அதை சேல் ஆகாமல் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் வீடுகளுக்கு மேலே இன்னும் விற்பனை ஆகாமல் இருக்கு ஸோ அதில் போட்டால் பணம் எல்லாம் வந்து முடங்கி போய் ஒரே இடத்துல இருக்கு ஸோ பண சுழற்சியானது அந்தளவுக்கு எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லை ஸோ இப்படி இருக்கப்போ பேங்கிங் செக்டரில் பார்க்குறப்ப பிஎஸ்சி பேங்க் அந்தளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா பண சுழற்சி ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கு லோன் கொடுக்கறதுக்கான அமௌண்ட் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆர்பிஐ கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் லேக் குரோர் பணமானது வாங்கி அதை வேறு விதமாக பணத்தைக்கிட்டாங்க <laughs> பணக்கூடிய <laughs> ஸோ வெளிநாட்டிலேருந்து ஆயில் ரீஃபினரி வாங்கி அதை மறுசுழற்சி பண்ணி விவிர விதமான ப்ராடக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கும் வந்து டாலரோட மதிப்பு ஏறிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ ஜிடிபியும் சரி ஓரளவுக்கு ஸோ கடந்த ஆட்சிகளுக்கு முன்னாடி பார்க்குறப்போ கிட்டத்தட்ட எயிட் டூ நைன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற ஜிடிபி பார்க்குறப்போ பிலோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போயிருக்கு ஸோ இது என்ன ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபேக்டர் கொடுக்குது அப்படின்னா பொருளாதாரம் அந்த அளவுக்கு கரெக்டான வேலையில் போகலை மந்த நிலையில் தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ எல்லோரும் ஸோ இந்த மாதிரி மந்த நிலையில் இன்வெஸ்டர்ஸ் நீங்கள் என்ன மாதிரி விஷயங்களை பின்பற்றணும் அப்படின்றத ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஸோ நீங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் உங்களுடைய எக்ஸிஸ்டிங் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சிப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க சிப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்றது ஒரு ரூட்டு தான் நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது என்ன ஸ்கீம்ஸில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது லைக் சிப் ஈக்விட்டியில் பண்ணியிருந்தாலும் சரி இல்லை டெப்டில் இல்லை ஹைப்ரிட்டில் என்ன விதமான சிப் ரூட்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த டைமில் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து ரொம்பவே ஃப்ளெக்சுவேட் ஆகிட்டுருக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்டெடியான ஸ்டேட்டில் இல்லை அந்த டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி சிப் ரூட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க ஏன் ஸ்டாப் பண்ண வேணான்னு சொல்கிறீங்கன்னா அப்படின்னா சப்போஸ் மார்க்கெட் வந்து அப்பில் இருக்கப்ப நீங்கள் சிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கனா அந்த டைமில் மார்க்கெட் வந்து அப்பில் இருக்கப்ப உங்களுக்கு என்ஏவி வேல்யூ ரொம்பவே அதிகமாக இருந்திருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ஏவி வேல்யூ ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு முன் ஒரு இருபது ரூபா இல்லை முப்பது ரூபா இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டைமில் என்ஏவி யூனிட்டோட வேலு எவ்வளோ இருக்கோ அதற்கு பேஸ் ஆனால் யூனிட் கிடைக்கும் சப்போஸ் மார்க்கெட் டவுன் ஆகிறப்போ உங்கள் என்ஏவி வேல்யூ எயிட்டின் ருபீஸ் இல்லை செவன்டீன் ருபீஸ் இருக்கிறப்போ அந்த டைமில் நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய யூனிட்ஸோட வேல்யூ ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அக்கோமலேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சப்போஸ் மார்க்கெட் வந்து அப்பாகிற அடுத்த ஒரு ஒரு மாதமோ ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் ஸ்டடி ஸ்டேட்டில் போனதுக்கு அப்புறமேலுக்கு உங்களுக்கு வந்து யூனிட்ஸ் வந்து அக்கோமலேட் பண்ணுறப்போ உங்கள் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதை பொதுவாக காஸ்ட் ஆவரேஜிங் சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பாயிண்ட் நம்பர் டூ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் லம்சமான அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து ஈக்விட்டி ரிலேட்டடான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஏன் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஸ்டடி ஸ்டேட்டில் இல்லை ஃப்ளெக்சுவேட் ஆகிட்டுருக்கு அந்த பட்சத்தில் நீங்கள் ஈக்விட்டி கம்பெனி ஷேர்ஸில் போய் லம்சமாக ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாயோ இல்லை பத்து லட்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஸ்கீமில் ஏதாவது வந்து பார்த்து நீங்கள் லம்சமாக அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதும் பொதிகை பண்ணாதீங்க கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பேங்கிங் சைடில் எஸ்பிஐ சைட்லேருந்து சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் ஒரு டூ டூ த்ரீ மந்த்ஸுக்கு மார்க்கெட் வந்து 
ஸோ இந்த மாதிரி செக்டர் ரிலேட்டடான திமேட்டிக் ஓரியன்டான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கேட்டகரி நிறையா இருக்குது ஸோ அதில் போய்ட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்மா செக்டர் ஆட்டோமொபைல் செக்டர் ரொம்பவே நெகட்டிவ் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு நியர்லி டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டவுன் கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ உங்களுடைய கேபிட்டல் வந்து வந்து ரொம்பவே டவுனில் போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி டைமில் ஸோ மார்க்கெட் இன்னும் பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் டவுன் ஆனிச்சுன்னா உங்களோட பணத்திலிருந்து ஒரு பத்தாயிரமோ இல்லை இருபதாயிரமோ குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது திரும்பி அதை ரெக்கவரி ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி செக்டர் ப்ளஸ் திமேட்டிக் ரிலேட்டடான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீமில் இப்போதைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் லாங் டேர்முக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதையும் பார்த்துக்கிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து பணம் அதிகமாக இருக்குது கேஷ் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி பணத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து ரிஸ்க் அதிகமாக உள்ள ப்ராடக்டில் இப்போதைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க ரிஸ்க் கம்மியாக உள்ள ப்ராடக்ட் லிக்விட் ஃபண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து உங்களுடைய சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்டாக இருக்கட்டும் அல்ட்ரா ஷார்ட் டர்ம் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது ஓவர் நைட் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி ஃபண்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைங்க இல்லைனா உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்டில் நீங்கள் போட்டு வைங்க சப்போஸ் மார்க்கெட் அப் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் தாராளமாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சப்போஸ் அப்படி இருக்குது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க உங்களுடைய கரண்ட் ஃபோர்ட் ஃபோலியோ என்ன மாதிரி இருக்குது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நீங்கள் ஈக்குவிட்டிக்கு அலகேட் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நீங்கள் டெப்ட் ரிலேட்டடான அலகேட் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு கேஷ் ரிலேட்டடான ஈக்குவன்ஸில் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத உங்களுடைய போர்ட் ஃபோலியோ அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி டவுன் டைமில் இந்த மாதிரி வந்து மார்க்கெட் வந்து ரொம்பவே ஃபால் ஆகிட்டு இருக்க டைமில் உங்களோட போர்ட் ஃபோலியோ வந்து ஓவர் டைவர்ஸ்ஃபைட் ஆகாதீங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மார்க்கெட் வந்து டவுனில் இருக்குது இப்போ வந்து அதிகமாக பணத்தை பையனை போடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி எதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்குது ஸோ ரொம்ப ஓவர் டைவர்ஸ்ஃபை பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ரிஸ்க்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்னும் வந்து ஓரளவுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்குங்க ஃபைவ் நம்பர் ஃபைவ் டிவி வந்து டனா ஃபண்டுங்க டிவி சேனல் சொல்லக்கூடிய ஹைப்பை வந்து கண்டுக்காதீங்க ஏன்னா நாளுக்கு நாள் வந்து அவங்க வெவ்வேறு விதமான நியூஸ் ஓரியன்டடான இருக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து வெவ்வேறு விதமான விஷயத்தை வந்து இன்ஃபியூஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க அவங்களுடைய டைவெர்ட் பண்ண பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து ரொம்பவே நீங்கள் காது கொடுத்து கேட்காதீங்க ஏன்னா நியூஸ் பார்க்குறீங்கன்னா அந்த நியூஸ் பார்த்துட்டு அதை விட்டுருங்க ஸோ அவங்க டிவி சேனலில் சொல்கிறத பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸோட ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஸோ அது ரொம்பவே வந்து ராங் டிசிஷனில் தான் போய் முடியும் அப்படின்ற மாதிரி என்னுடைய பர்சனல் கருத்து ஸோ உங்களுடைய லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கோல் என்ன மாதிரி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் பத்து வருஷம் உங்களுக்கு கழிச்சு தேவைப்படுதா இல்லை பாஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தேவைப்படுதா என்ன கோலுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத மட்டும் ஸ்டிக் பண்ணுங்க ஸோ அதற்கான நடுவில் வந்து எங்கேயும் ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட கோல் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சா கோல் வந்து நிவர்த்தி ஆயிடுச்சா அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணலாமா இல்லை கண்டினியூ பண்ணலாமானு முடிவு எடுத்துகிட்டு பண்ணுங்கள் ஸோ மேலே சொன்னால் அஞ்சு பாயிண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லை ஃபாலோ பண்ண உங்களுக்கு சிரமமாக இருந்ததுனாலும் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து அந்தளவுக்கு சட்டர்னிட்டி வந்து இப்போதைக்கு நினச்சி பார்க்குற அளவுக்கு இல்லை அப்படின்றது தான் ஒரு நிதர்சமான உண்மை மேலும் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஸோ அதற்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் எங்களுடைய வீடியோஸ் எல்லாமே நிறையா இருக்குது ஸோ இஃப் யூ ஃபீல் இஸ் இஸ் ஃபீல் ஆஃப் ஒர்த் டே ஷேரிங் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ஃபேமிலிக்கு ஷேர் ப